வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம எத பத்தி பேச போறோம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு சில பேருக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கிட்ட அப்படி என்னங்க ஒரு விசேஷமான தகுதி இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால பார்க்க முடியும் என் முன்னாடி ஒரு பெஞ்ச் இருக்குங்க நான் இப்ப என் விரல்களால அந்த பெஞ்சில தட்டி ஒரு பிரபல பாடலை டியூன் மாதிரி போட போறேன் அது என்ன பாடல்னு நீங்க கண்டுபிடிங்க சரிங்களா பாட்டை கேட்டீங்களா என்ன பாட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா என்ன பாட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேரு டேப்பர்ஸ் அண்ட் லிசனர்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டேப்பர்ஸ்னா யாரு அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து என் விரல்களால தட்டி டியூன் போட்டல நான் தான் டேப்பர் லிசனர் வந்து நீங்க கேட்கிறவங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்திருந்த மக்களை ரெண்டு டீமா பிரிச்சாங்க ஒருத்தங்க டேப்பர்ஸ் இன்னொருத்தங்க வந்து லிசனர்ஸ் மொத்தம் இருபத்தைந்து பிரபல பாடல்களை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க நூத்தி இருபது முறை அந்த பாடல்களை அவங்க வந்து டேப் பண்ணாங்க அதாவது தட்டினாங்க லிசனர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அது என்ன பாடல்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்ப இந்த டேப் பண்ணாங்கல்ல அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நூத்தி இருபது பாடல்கள் டேப் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க பாப்போம் எத்தனை பாடல்களை மக்கள் சரியா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குங்க அதாவது அறுபது பாடல்களை அவங்க சரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு அப்படின்னாங்க ஆனா ரியாலிட்டியில எத்தனை பேர் தெரியுமா கண்டுபிடிச்சாங்க வெறும் மூணே பேர் தாங்க இவங்க எதிர்பார்த்தது ஐம்பது பர்சன்ட் ஆனா உண்மையில நடந்தது வெறும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சு பாடல்களுமே ரொம்ப பிரபலமானது இருந்தாலும் நூத்தி இருபது முறையில வெறும் மூணே முறை தான் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஏன் யார் டேப் பண்றாங்களோ அதாவது யார் தட்டுறாங்களோ அவங்க தட்டும் போது அந்த பாடல் அவங்க மனசுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம சரியா தான் தட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க ஆனா அவங்க மனசுல அந்த பாடல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா அதனால அந்த டியூனும் சரியாக இருக்கின்றத அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனா கேக்குறாங்கல்ல அவங்க மனசுல இந்த பாடல் ஓடலையே அவங்க கேக்குறதெல்லாம் ஒண்ணுதான் நீங்க என்ன தட்டுறீங்களோ அதைதான் அவங்க கேக்குறாங்க அதை கேட்டதன் மூலமா அது என்ன பாடல்ன்றத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல இவ்வளவுதாங்க விஷயம் ஒரு சில பேரை ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அவங்க கிட்ட இருக்கிற விசேஷ திறமை என்ன தெரியுமா அவங்க நல்லா பேசுவாங்க தெளிவா பேசுவாங்க அவங்க பேசுறது மற்றவங்களுக்கு வந்து நல்லாக புரியும் நீங்க பல பேருக்கு பல வேலைகள் கொடுத்துருப்பீங்க அது உங்க வாழ்க்கை துணையாக இருக்கலாம் நண்பராக இருக்கலாம் இல்ல அலுவலகத்துல வேலை பாக்குற ஊழியர்களாக இருக்கலாம் இல்ல வந்து வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகளாக இருக்கலாம் யாரா வேணா இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க இந்த வேலையை இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு இத கொடுக்கும் போது உங்க மைண்ட்ல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கு அந்த வேலையை எப்படி செய்யணும்ன்றது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவா தெரியுது உங்க வார்த்தைகளால நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இத தெல்ல தெளிவா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படின்னு நீங்க முழுமையா நம்புறீங்க ஏன் நம்புறீங்க உங்க மனசுல அந்த கிளாரிட்டி இருக்கு அந்த பிக்சர் இருக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக தெரிகின்றது உங்க மனசுல ஆழமா அது இருக்கு ஆனா கேக்குறாங்கல்ல அவங்க மனசுல இப்பதான் அந்த விஷயம் புதுசாக போகுது உங்க வாயில இருந்து வார்த்தைகள் வருது இல்ல இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இன்புட் இத கேட்டுட்டு அவங்க வந்து நீங்க கொடுக்கற வேலையை செய்யறாங்க ஆனா நிறைய நேரங்கள்ல நீங்க டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பீங்க என்னடா இது நான் என்ன சொன்ன நீ என்ன செஞ்சிருக்க நான் இதுதான் சொன்னா ஏன் உன்னால சரியாவே செய்ய முடியாதா ஏன் இப்படி இருக்கு உன்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியாதா அப்படின்னு அவங்கள நம்ம தப்பு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா அவங்க மேல பிரச்சனையா கண்டிப்பா இல்ல நம்ம மேலதான் பிரச்சனை யாரு சொல்றாங்களோ அவங்க மேலதான் பிரச்சனை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் தெளிவாக பேச வேண்டும் நாம ஒண்ணு சொல்றோம்னா நமக்கு அந்த விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கு ஆனா கேக்குறவங்களுக்கு தெளிவா புரியுமா அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த விஷயத்த நம்ம சொல்லணும் யாருகிட்ட பேசுறோமோ அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பேசணும் நாம பேசுறது இவங்களுக்கு புரியுமா இவங்களுக்கு வந்து இது தெளிவாக புரியுமா அப்படின்றத முதல்ல மனசுல ஞாபகம் வைத்து கொண்டு நம்ம பேசணும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு தடவை சொன்னா புரியாது அவங்க வந்து பல தடவை கேட்பாங்க ஆனா சொல்றவங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிடும்
ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க சொல்றீங்க சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா கேட்கிறவங்களுக்கு அது புதுசான விஷயம் எனவே அவங்க எத்தனை முறை கேட்டாலும் நீங்க தெளிவாக சொல்லணுங்க அவங்க பல தடவை கேட்கறாங்கன்னா நீங்க தெளிவா சொல்லலன்னு அர்த்தம் எனவே அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அவங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற வகையில ரொம்ப எளிமையான முறையில நீங்க அந்த விஷயத்த சொல்லணும் இவ்வளவுதாங்க சீக்கிரட்டு இந்த பண்பு வேணுங்க இந்த பண்பு இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே உங்களை பிடிக்கும் மக்கள் மத்தியில ஒரு செல்வாக்கா இருப்பீங்க பிரபலமா இருப்பீங்க உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த திறமை இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இந்த பண்பு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையா இருப்பீங்க நீங்க ஒரு நல்ல மேனேஜரா இருப்பீங்க நல்ல ஒரு தலைவரா இருப்பீங்க நீங்க வந்து நல்ல ஒரு அப்பாவா இருப்பீங்க நல்ல ஒரு அம்மாவா இருப்பீங்க மக்கள் மத்தியில ஒரு நல்ல மனிதரா இருப்பீங்க எல்லாருக்குமே உங்களை ரொம்ப பிடிக்குங்க நான் முதல்ல ஒரு பாட்டு டேப் பண்ணல நான் தட்டினல அது என்ன பாட்டு தெரியுமா ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ எவ்வளவு பிரபலமான பாடல்ல எல்லாருக்குமே இந்த பாட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுதா பாதி பேராலாம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்காது என்ன காரணம்னு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் அனைவரையும் நேசிக்கிறேன் நான் அனைவரையும் நேசிக்கிறேன் அப்படின்ற கமெண்ட் பதிவு பண்ணுங்க நீங்க எல்லாரையும் நேசிக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயம் உங்களோட ஆள் மனசுக்கு போகட்டும் பிரபஞ்சம் கிட்ட போகட்டும் உங்களோட அன்பு அகிலம் முழுக்க நிறையட்டும் பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறையட்டும் நீங்க நினைத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உடல் நலத்துடனும் மனநலத்துடனும் உணர்வு நலத்துடனும் செல்வ செழிப்பாக மன அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையா கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்